来了。你先放这吧。既然来了，要不要一起游泳啊？不用了，我不会。我教你啊。既然游泳太亲密了，还是算了吧。确实，要是再有什么误会，可就很难解释了。那我先走了。啊？这，这就走啊？还有事儿吗？没事儿。这是在比谁更着急吗？是他先否定我们之间的感觉的。你这种行为真的很幼稚。你说哪有人这么气自己喜欢的女人的？我又不是为了气他。他现在不知道咱俩只是单纯的好朋友关系。你要知道他喜欢你，你这么做啊，他肯定会生气。我已经后悔了。嗯。那你是该好好想想，怎么主动挽回。我可不想成为你俩感情的绊脚石。你怎么不早跟我说？你们俩都主动亲上了，结果你还跑去跟他解释。我要上班，要面对他，那还能怎么办？等他跟你表白啊，他不喜欢我。那他还亲你？他主动的，我怎么知道？那也不行，那你就等他跟你解释，看他怎么说。可他要追回前女友，我不能给他添乱啊！拜托，你喜欢他，他要追回谁这件事情不用你替他操心，你这都什么脑回路嘛？那现在都已经这样了。你说他不喜欢你，那只是你自己这么认为的。就算他说要追回前女友，那也可能是他之前没有意识到自己喜欢你。就像你之前不也坚定的认为自己没有喜欢他吗？还有啊，你们亲的那刻肯定都心动了，结果你要去跟人家解释，这很伤人，还一直把他往前女友那边推。你看，搞得自己这么受伤。现在就有点后悔了，还很生气，生气。你知道他下班后干了件什么事儿吗？什么事儿啊？我们俩一起去逛街，嗯，有一条裙子我很喜欢，本来打算发了工资去买，嗯，明天乔瑜陪他妈过生日，他让我把那条裙子买回来给乔瑜穿，这还不算，他们俩一起去游泳。他让我把裙子送到游泳馆，看他们俩在游泳池里打情骂俏。所以呢，所以就很讨厌啊。那还不是你把他推开的，你又没说喜欢他，人家干嘛要顾及你的感受？你到底哪套呢？我怕我骂陆昭熙，你又维护他。哎呀，是我搬起石头砸了自己的脚。哎。你说的这个情节，怎么那么像我一本小说里的呀？什么情节？男主为了让女主吃醋，跟女性朋友去游泳，故意让女主看到。为什么要去游泳？我当时应该是这么构思的：这第一，游泳游起来很帅，特别能展现男主的荷尔蒙。第二吧，游泳馆里跟异性在一起，很容易产生那种暧昧的感觉，最能激发女主的醋意。那后来是怎么发展的？后来女主被刺激到了。
，意识到自己其实是很喜欢男主的，于是勇猛的亲了上去。在游泳馆？嗯。果然我不喜欢看这类小说是有原因的。你就是怂。你说的方案可真的太不靠谱了，叶石兰根本就不吃这一套。拿跟乔瑜的关系做文章，可是你自己起的头。但你建议加大力度啊，非说要搞什么泳池刺激，结果他吃醋跑了。这刺激的明明就是我。你那不叫被刺激，是心疼吧？是，我是心疼他，就是不希望看到他心情不好，不行吗？行，能够理解。哎。其实我应该早想明白，叶石兰在感情上本来就不是一个主动的人，遇到困难可能会退缩呢。那你还是早点认输吧。认输没问题啊，但总不能输得太草率吧。行了，你睡觉去吧。裴院长，在哪？你们先上。喂，能听到吗？能听得到。你现在在哪？我在医院。你现在回家，下午给你放个假，我有点私事找你帮忙。什么私事？我在外面刚开完会，去你小区等你，见面再说吧。哦，好。院长，你找我帮什么忙啊？现在是私人时间。哦，陆朝夕，你说吧。我想让你帮我买点鲜花放家里，你去帮我挑一下，然后顺便再帮我处理一下。好，那走吧。还有个事儿，乔瑜临时有事儿，不能陪我妈吃饭，需要你救个场。这不行，这我帮不了你。为什么？你以后怎么跟乔瑜解释啊？他知道我来找你啊。他说不定是在考验你，你可别犯傻。这不是你需要操心的事儿。还有，你妈知道我们是什么关系，这不可信。我知道啊，所以我又跟他说，是我在追你，你还没答应呢。那你自己撒谎不就行了？我就没有去的必要了吧？既然没有必要出现，那我说乔瑜岂不是更好啊？有道理。所以就很有必要啊。我妈知道我有目标了，而且你又愿意出席，说明你对我也心动了，只是暂时有点犹豫而已。这样一来，我妈就更有盼头了。这谎撒的也太离谱了吧？怎么能叫撒谎呢？你确实心动了呀。谁对你心动了？不心动你亲我呀？你也亲我了？我心动了呀。我不是跟你解释过了吗？你没听明白、啊？我听明白了。你的意思是，当时咱们俩都心动了，只是你的心动是气氛造成的，只是暂时的，对吧？这算是工作任务吗？当然不是。那我可以拒绝吗？可以。那我拒绝。那行，我自己去买花吧，你先走吧。好。我叶石兰，请陆朝夕假扮我男朋友陪我妈吃饭，在此无条件的答应了一个要求，前提是不能违法，成为欠条 ，over。你这是干什么呀？我想现在使用这张欠条，可以吗？都说是欠条了，我也不能耍赖、啊。好，说到做到，我很喜欢。哎，你要不要把你喜欢的裙子也穿上？你嫌我这身不好看啊？好看啊，你不穿也没关系。我为什么不还？还债我也要美美的。
我还要去补妆，你等着吧。好，不着急啊。赵熙干这些事情不是没有顾忌你的感受，他是故意的，他在刺激你，就像我小说里写的一样。为什么刺激我？你傻呀！他喜欢你，他想知道你是不是也喜欢他。啊，不对，他肯定知道你喜欢他，他是想让你主动。怎么可能啊？你不会真以为那个跛脚的解释能骗到他吧？他可是只狐狸。你是不是想多了？特意让你去买了你喜欢的裙子，这摆明了就是要给你穿的。我敢肯定，什么追婚前女友都是骗人的。他没有这么幼稚吧？你不是说他工作之外就是这么幼稚的吧？明天他肯定会说前女友临时有事让你去帮忙，你就放心吧。什么放心？我又没有期待。少来，我还不了解你。那万一……让我去帮忙，我该怎么办？你就当不知道，拜拜吧，打打开机，看他怎么样。这套幸福的列车。也曾经大雨滂沱，那一刻风吹过，留下太多未知的颜色。一步步前进，死去无比光芒的森林，我们边邂逅边追。这裙子很好看，很适合你。那是我穿好看，还是乔玉穿更好看？乔玉没穿过。那么着急让我送过去，都没试一下。游泳太累了。乔玉说：“你们都很喜欢运动，都是能量很足的人。”我以为你们不会累呢。吃醋了？我只是乔瑜的替身，哪有资格吃醋？我都闻到醋味了。我只是提前进入状态，找那种被你追求、被你喜欢的感觉。对，是得提前进入状态了。你现在可是我的女神了。没错，半日限定女神。你是不是应该跟我说一下？和你爸妈吃饭需要注意点什么？我妈你已经很熟了，就像平时一样就好。她之前还会觉得我会喜欢你呢。真的假的？真的。你没发现她有认真的推销我吗？有点。表面上看起来是和我一起吐槽你，其实话外音都是在夸你。不过，他应该和乔瑜更聊得来吧？连我妈的醋你也吃啊？只是随便说说。那你爸爸呢？会不会觉得我们这种关系交往不太好？有可能。但他会觉得我是单方面追求你，所以不会说什么的。刚好还有我妈在呢，不用担心什么。我才不担心呢，反正残局是让你来收拾。这批康乃馨都是上午刚到的，颜色都很正。我要十二支，再配上一些满天星。好的。十二支会不会太少了点啊？那你说要多少？就十二支吧
，听女神的。好，再来六只百合，简单包装就行。我回去是要插花瓶的。好的。还想要什么？你们这里的玫瑰有几种颜色？有很多，您看您喜欢哪一种？看我干什么？想买什么就买呗。我都喜欢。那就随你的心意。每种颜色给我来两只吧。好的。你们这的花不是染色的吧？不是，都是天然的。嗯，那就好。是是是，你们要比生花，料事如神。那是，这么多本小说不是白写的。哎，对了，你是不是告诉过陆朝夕我的笔名？他看过我的小说？没有啊，你不是不让随便说吗？我总感觉有点巧合了。那我帮你问问他。啊，算了，等你们真的在一起了再说吧。谁说要和他在一起？你们不是互相喜欢吗？谁说互相喜欢就要在一起？小叶子，我只是让你白白谱，故意矜持一点，你别给我干傻事啊！放心吧，我心里有数。我不放心，你心里都是负数。好，那先这样吧，晚上回去再说。嗯，怎么没搞那一束五颜六色的？刚试了一下，确实挺奇葩的。给你，特意为你准备的。为我准备的。今天是我妈生日，买点康乃馨也确实很应景。但既然都来买花了，不给女神买点玫瑰花，我妈会说我太不懂事了。也是，这样显得你追求我更真实一些。<笑>考虑的挺周全啊，那是，我做事一向很认真的。走吧，走。我们在家吃吗？对，我们自己做吧，可以吗？可以啊。还有什么东西需要买吗？不用了，我准备好了。我自己来就行。好，给我吧。你一直都这么热爱生活，愿意生活吗？什么叫愿意生活？就是有些人只在乎实在的事物，觉得形式、美感、氛围这些可能只对心灵有抚慰作用的东西并不重要，而有些人却愿意花时间、心力去做这些，让生活活得别有一番滋味。我是这样吗？是啊，我记得桃园村的房间里，你还采了一些野花放着。还手工做了一些小摆件，布置的非常温馨。还有，我办公室里的花也是你提议放的，包括现在也是，会认真的摆盘、插花，布置了像模像样的下午茶。其实我很务实的，你没发现吗？这些都不需要我花钱，或者是，都只需要花很少的钱。时间和心力也需要成本的。即使条件有限，你也会在有限的条件里活得更漂亮，活得更有滋味。我之前没想过，你这么一说，好
好像还真是。其实我觉得，人有的时候就像花，有的花生长环境好，阳光、水分都很充足，还有人细心照料，自然生长的好。但是有的花生长在石板下，晒不到太阳，也没有充足的水分，但它们还是会努力扎根，绕过石板。向阳而生。你觉得自己像什么花？我应该不是花，我是叶子。虽然没有那么娇嫩好看，讨人喜欢，但是更耐活呀。如果你是叶子，估计我眼里就看不到别的花了。你还真把我当你女神啊！小情话说的那么顺嘴，喜欢吗？喜欢。一会儿你爸妈来了，我肯定好好表现。爸，我爸妈到了，我去接他们。要我跟你一起去吗？不用，好好享受生活。叶世来，我今天不是开玩笑。